trapaça e a treta do teto orçamentário está de volta. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, sim, mais um vídeo sobre o teto orçamentário, mais novidades, e tive o cuidado de, no vídeo de hoje mais cedo, não falar sobre esse assunto, então dá uma olhada lá para você ver notícias que não tem a ver com o teto orçamentário. E também, se você não conhece o nosso canal de cortes, para você que quer direcionar a discussão para um tema específico, lá no canal de cortes fica bem mais fácil, no Express. E também tem o nosso canal de live, que a gente joga com os membros aqui do canal. Então vamos lá para o que interessa, que é o seguinte, nós temos duas notícias importantes sobre o teto orçamentário, duas novidades importantíssimas, e nós vamos destrinchar para você entender o que está acontecendo. O primeiro é o seguinte, você lembra que o que está sendo falado é que a Red Bull ultrapassou o limite por conta de gastos com saúde e alimentação dos seus funcionários. Só que essa narrativa mudou recentemente, porque na verdade o repórter Rick Winkelmann da Zigo falou basicamente que o problema estaria com Adrian Newey. E o que, que o Newey tem a ver com isso? Seria o seguinte, os três maiores salários da equipe não entram para o teto orçamentário, assim como os salários dos pilotos. O resto entra no teto porque o teto não é somente para o desenvolvimento do carro, ele é também para os custos gerais da equipe. Algumas pessoas estranharam os 4 milhões da Ferrari, mas já já mais para frente eu vou explicar para você como aquele custo é sim verdadeiro. Mas então... A Red Bull teria colocado no seu relatório que Adrian Newey é um contratado da equipe e ele está entre os três maiores salários, portanto, não entraria no teto orçamentário. Só que a FIA estaria argumentando que, na verdade, Adrian Newey não é um contratado direto da Red Bull, mas sim um contratado da própria empresa dele. E aí, a empresa de Newey estaria com um contrato com a Red Bull e Newey ficaria como alguém externo à Red Bull, portanto, ele entra no teto orçamentário. Seria esse o problema, então a Red Bull alega que ele faz parte do grupo Red Bull e a FIA fala, não, ele não faz parte do grupo Red Bull, vocês contrataram a empresa dele para prestar serviço e ele é contratado da própria empresa, ele é uma pessoa da própria empresa e não da Red Bull. E é isso que estaria gerando todo o problema na questão financeira. Se realmente for provado que ele é da Red Bull, a Red Bull não teria passado do teto e aí, fim de papo, não tem o que fazer. Mas se ele é contratado da própria empresa, aí tem que ter a punição, porque a Red Bull ultrapassaria o teto orçamentário. Espero que tenha ficado claro isso para você. Mas não satisfeito com essa novidade, nós temos o Zac Brown mandando uma carta à FIA, pedindo sim punições, e ele mandou essa carta também às outras equipes que não estouraram o teto. Falando de uma forma bem sucinta, Zac Brown, que é o CEO da McLaren, afirmou que a violação de gastos excessivos e possivelmente as violações processuais constituem trapaça, oferecendo uma vantagem significativa no regulamento técnico, também no esportivo e financeiro. Acrescentou que o resultado final é que qualquer equipe que tenha gasto demais ganhou uma vantagem injusta, tanto no desenvolvimento do carro atual quanto no do ano seguinte. Mas não para por aí não. Zac Brown também colocou que a FIA realizou um processo extremamente completo, colaborativo e aberto, até receberam um ensaio geral de um ano com ampla oportunidade de buscar qualquer esclarecimento se os detalhes não estivessem claros. Portanto, não há razão para qualquer equipe dizer agora que eles estão surpresos. Vou abrir um parênteses aqui. Zac Brown está falando que o ano de 2020 foi um ensaio geral, ou seja, as equipes tinham já que fazer as coisas no molde do teto orçamentário, mas quem passasse do teto não teria punição. 2021 já era o teto efetivo, então quem passa tem que ser punido. Então não tinha por que alguma equipe, no caso a Red Bull, falar que está surpresa com a FIA, pelo simples fato que, no caso, ela já sabia como fazer todo o procedimento desde 2020. Mas continuando a carta de Zac Brown, eles sentem que uma penalidade financeira por si só não seria adequada para uma violação de gastos excessivos ou uma violação processual grave e precisa de uma penalidade esportiva também nesses casos. A sugestão da McLaren é que tenha uma redução no limite de custo, ou seja, no teto da equipe no ano seguinte, 
igual àquilo que ela gastou, ou seja, seria, vamos colocar como exemplo, 2 milhões de dólares que ela passou, então deduz dela 2 milhões do teto do próximo ano, além de uma multa de igual valor para justamente compensar esse gasto. E o Zac Brown entra na questão do desenvolvimento do carro, mais uma vez comprovando aquilo que o Matias Binotto tinha falado e eu já expliquei para vocês. Zac Brown afirma que para o contexto, 2 milhões de dólares podem variar de 25% a 50% da atualização para o orçamento anual de desenvolvimento. Ou seja, é dentro daquilo que o Matias Binotto falou que um carro ao longo da temporada para desenvolver, você gasta 4, 5 milhões de dólares mais ou menos, entra nessa conta do Zac Brown fica batendo com essa conta do Zac Brown, então é isso mesmo, as pessoas estão estranhando esse valor, mas na verdade é por aí mesmo, não foge muito disso, o restante é custo com fábrica, com não sei o que, com viagem, então não acho estranho uma equipe gastar menos de 8 milhões, 7 milhões de dólares para desenvolver o seu carro, na verdade até bem menos que isso. A McLaren acredita ainda que uma pequena redução de 20% no tempo do CFD e do túnel de vento seria muito bom, para que justamente ela tenha uma penalização no desenvolvimento do carro para as próximas temporadas. E finalmente, a McLaren afirma que deveria ser reduzido de 5% para um gasto de 2,5% a questão da infração menor para ser mais justo e mais coerente com o orçamento das equipes. Então nós temos uma carta do Zac Brown pedindo punição, essa carta foi para a FIA, para o presidente da FIA, está pedindo a punição, está pedindo que seja visto de forma carinhosa, de forma atenta, tudo sobre o teto orçamentário, que não existe desculpa, que as equipes têm que ser punidas, que seria bom reduzir o teto da equipe para o ano que vem, ter a punição em desenvolvimento, que é uma coisa que eu falo aqui desde o início dessa treta toda, tem que punir o desenvolvimento da equipe, porque assim ninguém vai querer burlar o teto, você não pode simplesmente entregar ali para a equipe uma punição financeira porque as três grandes vão passar sempre, então precisa ser no desenvolvimento e pede ainda a redução também de 5 para 2,5%. Eu estou de acordo com o Zac Brown, eu assino embaixo com o que ele falou, com tudo que ele falou. A equipe já sabia o procedimento desde 2020, a equipe tem que ser punida financeiramente e esportivamente no caso do desenvolvimento, não pode ter essa margem tão grande assim para as equipes passarem e ser considerado uma infração menor, o Zac Brown está coberto de razão nesse aspecto. Não tiro uma vírgula sequer do que ele disse. Tenho defendido aqui a coerência desde o início. Torcedores da Red Bull estão defendendo a impunidade na maioria dos casos, tem alguns que defendem sim a punição. Torcedores da Mercedes querem punição a todo custo, independente se tiver passado o teto ou não. Antes mesmo de sair que a Red Bull tinha passado do teto, alguns já estavam condenando sem saber. Então vamos ser coerentes. A Red Bull fez sim um belo trabalho, porém, excedeu o teto, isso pode ter dado a ela um belo desempenho, a gente não sabe exatamente com o que esse gasto foi feito, mas no final das contas é necessário punir, porque ela sabia das regras, ela sabia da questão do Newey, ela sabia de tudo isso e nós temos que esperar para ver. Se a Red Bull provar que o Newey é um contratado dela e aí ela fica abaixo do teto, não tem que punir, nós temos que ser justos, não tem que punir se ela comprovar agora. Se o Newey é um contratado da própria empresa, aí, no própria empresa que eu digo, do próprio Adrian Newey, aí tem que punir sim, porque a Red Bull quis dar uma desperta e no final das contas acabou prejudicando o esporte. Mas é isso, quero saber a sua opinião sobre todas essas novidades, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!